hermano Ingrid te confirmó si es o no tu hijo Juanito es mi hijo Enrique No me importa lo que diga Ingrid Pero si ella quiere quitártelo y demuestra que no es hijo tuyo Quizá no puedas hacer nada Llama al abogado, sí, dile que venga Yo en un rato regreso ¿A dónde vas? No quiero que Monserrat siga encerrada Solo voy a dar una vuelta por la finca Verónica Hace años fuiste muy amiga de Ingrid, ¿verdad? Pues sí, podría decirse que la única La verdad es que éramos tremendas No era fácil que alguien más nos soportara Acabas de darme una muestra de honestidad Y por eso me atrevo a preguntarte algo muy delicado Sí, claro Siéntate, por favor Oye, ¿tú estás enterada de cómo murió Cora? La yegua de Montserrat Sientes el ambiente de la caballeriza Sé que por varios años estuviste alejada de los caballos Pero también sé que son parte importante de tu vida, Monserrat Que te apasiona Que te identificas con ellos Pero no sabe todo eso Y está esperándote, mi amor Por favor, haz un esfuerzo y regresa Regresa, mi amor En concreto, lo que yo necesito saber es si Ingrid tuvo algo que ver en ese penoso accidente. Ay, don Antonio. Bueno, a pesar de haber secundado muchas de las locuras que hizo Ingrid, la verdad es que no me considero tan perversa como ella. Y la muerte de Cora, pues fue algo en lo que me vi envuelta sin estar de acuerdo. Lo que pasó fue que yo, yo me enteré en el último momento del plan de Ingrid Su sobrina estaba furiosa porque Monserrat había sido campeona nacional Y porque supo que Juan José quería divorciarse de ella Entonces se quería desquitar Por eso consiguió un dardo envenenado Después hizo todo lo necesario pues, para que tuvieran que dormir a la yegua Don Antonio, de verdad que me siento muy avergonzada y, y siento mucho, mucho no haber podido hacer algo para impedirlo Para evitar que Ingrid matara a Cora No permitas que vuelva a equivocarme con Daniel, virgencita Si antes te pedí que nunca se acabara mi amor por él Ahora te pido... Que no me condenes a amarlo para siempre Te lo ruego Ayúdame a no pensar más en él A no amarlo Como lo amo Buenos días Amelia me dijo que fuiste a buscar a Maripaz anoche no me perdonó, mamá. Creo que ahora sí la perdí. Ella ya no me cree más. Yo ya no sé qué puedo hacer para recuperarla. No, Benny. Yo no salgo con Daniel. De hecho, ya no hay nada entre Daniel y yo. Pero ese chisme seguramente te lo dijo Pilar, ¿verdad? Claro, como me alucina porque es amiga de Maripaz Bueno, pues es que es natural Maripaz cree que ustedes tuvieron relaciones porque los vio saliendo de tu departamento ¿Y sabes qué? No va a perdonar a Daniel Se fue a vivir con su abuelo ¿En serio? Ay, qué mala onda La verdad es que no creí que las cosas estuvieran tan mal Sería muy injusto que ellos terminaran y se separaran no sé, lo que pasó entre tú y Daniel fue solamente un juego, Verito Es algo que no iba a terminar bien Sí, sabes que Benny tienes toda la razón Y no nada más es eso, es que en realidad yo he hecho muchas cosas mal De entrada, pues, tú eres un muy buen ejemplo, la verdad Ay, Verito Yo siempre me porté tan injusta contigo, tan grosera Y, y tú, para mí, pues solamente has tenido buenos detalles Y, y me has dado tu cariño y... ¿Sabes qué, Vení? Yo creo que 
todavía estoy a tiempo de remediarlo, ¿no crees? Claro, Grito. veces tengo que decirte que antes de entrar toques la puerta, ¿ah? No te enojes. Es que siempre es lo mismo contigo. Yo no puedo educarte si tú no me haces caso. Es que se me olvidó. Porque estoy muy preocupado. ¿Y ahora por qué? Porque no encuentro a Solubino. ¿No lo has visto? No, no, no lo he visto. ¿Sabes que yo no lo dejo entrar aquí? Es que ya lo buscamos por todas partes Y no está Bueno, a lo mejor ya no quiso vivir aquí Pero él es mi amigo Él me cuidó Y yo no quiero que se vaya Ay, no, 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 ya no vayas a llorar por eso No vale la pena Es solo un perro Es solo un perro, Juanito Ya, deja de llorar, que no me vas a dejar escuchar, ¿sí? O por lo menos yo en silencio, a ver Vaya, qué sorpresa Verónica, esto sí que es un milagro Mira Ingrid, lo pensé muchísimo antes de llamarte Pero bueno, en recuerdo de los viejos tiempos, solo quería prevenirte ¿Prevenirme? ¿Por qué o de qué? Tu tío me preguntó si tuviste algo que ver en la muerte de Cora Y por supuesto que le dijiste que no Ingrid, le conté todo. ¿Estás loca o simplemente te volviste idiota? ¿Cómo se te ocurre, Verónica? Ay, ya lo sé. Quieres un ascenso en la empresa y por eso le dijiste, ¿verdad? Mira, Ingrid, no me importa lo que pienses. Solamente quería que lo supieras. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si mi tío me retira su apoyo, de qué voy a vivir? No, 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 él no me va a abandonar Y si lo hace Necesito asegurar mi futuro antes de largarme de la finca Para nada quiero apuros Pero ¿cómo? Mi amor, pequeñín, ven Ven, mi amor, ven Por favor, pequeñín, ven acá Mi amor Ven, por favor. ¿Sí? De veras que tengo mucha suerte de ser tu mamá, ¿eh? ¿Dónde está solo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me imagino cómo te sientes. Perdí todo, Maripaz Todo Los bienes materiales se recuperan Y así como pudiste levantar este negocio con tu esfuerzo y con tu trabajo Puedes hacerlo de nuevo No solo hablo de mi negocio Sino también te perdí a ti Te ofrecí mi amor y no lo aceptaste Dinero, no quisiste ¿Y ahora qué? Me quedé sin dinero y sin tu amor Tienes mi amistad No por mucho tiempo Y lo sé En cambio el imbécil de tu esposo Se quedará con tu perdón Tu amor Y dos hijos Fíjate Anoche estuve pensando que él Haga lo que haga Así te lastime Siempre lo vas a perdonar Maripaz Siempre eso no es cierto Ojalá, Maripaz Porque no puedo creer que una mujer tan inteligente como tú Haya sido capaz de perdonar a un hombre que se hizo pasar por ciego Y la ciega eres tú Te hizo creer ilusiones en el aire Y tú las hiciste realidad Te dijo mentiras, se las creíste Te engañó Y te enamoraste más de él Aceptaste que fuera tu verdugo Cuando tú sabías que era su prisionera Por favor explícame eso Porque no lo entiendo Quizá Por eso lo amo 